ఈ వీడియో సెషన్లో మనం కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి గెస్ట్ పేపర్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అండ్ కెమిస్ట్రీ కాకుండా మిగతా పేపర్స్ కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం సో ఖచ్చితంగా చూసిన వాళ్ళు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ కెమిస్ట్రీ పేపర్ వచ్చేసి మనకి త్రీ అవర్స్ టైం ఇస్తారు అండ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఇది టోటల్ త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సి సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో వెరీ షార్ట్ సెకండ్ సెక్షన్లో మనకి షార్ట్ అండ్ లాస్ట్ సెక్షన్లో లాంగ్స్ ఉంటాయి సో సెక్షన్ ఏలో మనకి టోటల్ టెన్ వెరీ షార్ట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి చాయిస్ ఉండదు టెన్కి టెన్ రాయాలి అండ్ ఈచ్ వెరీ షార్ట్కి టూ మార్క్స్ అండ్ టెన్ టూ జార్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ మార్క్స్ ఈ సెక్షన్ సంబంధించి సో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే కనుక గ్యాస్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూస్తే త్రీ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్ త్రీ పోరస్ మెంబరేన్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ అనదర్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఫైన్ ది మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ సో మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ ఇది రెండు గ్యాసెస్కి కంపారిజన్తో సో మోలార్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫార్ములా వేసుకుని జస్ట్ గివెన్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఇందులో సబ్స్క్రిప్షన్ వేసుకున్న మీకు టూ మార్క్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ దాకా పడుతుంది సో క్యాలకులేషన్ ఇబ్బంది అనుకున్న వాళ్ళు అక్కడ దాకా వేసి ఆపినా పర్లేదు సో సెకండ్ వచ్చేసరికి క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిజేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది గివెన్ స్పీషియస్ సిఏఓ ఓఎఫ్ టూ సో సిఏఓలో ఉన్న ఆక్సిజన్ అండ్ ఓఎఫ్ టూలో ఉన్న ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని క్యాలకులేట్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ రియల్ సిమెంట్ విల్ సెట్ ఇమీడియట్లీ హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సో ఎప్పుడైతే మనము వాటర్తో సిమెంట్ని మిక్స్ చేస్తామో అది ఇమీడియట్గా సెటిల్ అయిపోతుంది కదా ఆ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో వాట్ ఈస్ సింక్ గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్ సింక్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి నేమ్ వన్ యూజ్ ఈచ్ ఆఫ్ క్వాడ్స్ అండ్ సిలికా జెల్ క్వాడ్స్ అండ్ సిలికా జెల్ యొక్క ఒక్కొక్క యూజ్ని క్లియర్ చేసి చెప్పండి రైట్ ద బయాలజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సిఏ ప్లస్ టూ అండ్ ఎంజీ ప్లస్ టూ అయాన్స్ డిఫైన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వెల్ ఇట్ చేంజ్ విత్ ది టెంపరేచర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అది టెంపరేచర్తో మారుతుందా సో నెక్స్ట్ గ్రాఫైట్ ఫంక్షన్స్ లూబ్రికెంట్ వై సో గ్రాఫైట్ని లూబ్రికెంట్లో వాడతారు ఎందుకని వాట్ ఈస్ సివోడి సో సివోడి అంటే ఏంటి అన్న డిఫినేషన్ సో నెక్స్ట్ రైట్ ద ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ఓ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ఓ యొక్క ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ని రాయండి సో ఇవి వెరీ షార్ట్ సంబంధించి నెక్స్ట్ షార్ట్ సెక్షన్ బి చూసుకుంటే కనుక మనం సిక్స్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కో షార్ట్ వచ్చి ఫోర్ మార్క్స్ సిక్స్ ఫోర్ జర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో చూసుకుంటే డెడ్ యూస్ బాల్స్లా చాల్స్లా ఫ్రమ్ క్యారెంటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ సో క్యారెంటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి బాల్స్లాని చాల్స్లాని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఆ డెరివేషన్ తీసుకురావాలి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ద ఫాలోయింగ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ బై అయాన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెథడ్ ఇన్ బేసిక్ మీడియా సో బేసిక్ మీడియా బేస్ చేసుకుని అయాన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెథడ్ ద్వారా కింద ఇచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పీసీఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ సో పీసీఎల్ ఫైవ్లోని ఫాస్ఫరస్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఏం దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిఫైన్ ఎంతాల్పీ అండ్ ఎంట్రోపీ సో ఎంతాల్పీ అండ్ ఎంట్రోపీ డిఫినేషన్ వాల్యూ చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇది సో ఎంతాల్పీ ఇట్స్ సింపుల్ ఏం లేదు ఇట్స్ సమీషన్ వాల్యూ ఇది ఎంతాల్పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ సో ఇంటర్ ఎనర్జీకి ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ యొక్క ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత ఆల్పి వస్తుంది జస్ట్ అది మీరు డిఫినేషన్ రూపంలో వస్తే సరిపోతుంది ఎంట్రోపి అనేది ఇట్స్ మెషర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ ఒక సబ్స్టాన్స్లో ఉన్న ర్యాండమ్నెస్ని మెషర్ చేయడమే ఎంట్రోపీ చాలా సింపుల్ డిఫినేషన్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లీవిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ సో ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ హైడ్రైట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ హైడ్రైట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రిసైజ్ హైడ్రైట్స్ అండ్ అయానిక్ హైడ్రైట్స్ సో మొత్తం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రైట్స్ సంబంధించింది సో లివిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్
అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఈజీగా ఉంటుంది సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఏ అండ్ బి కూడా పర్లేదు ఎయిటీన్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది షార్ట్కి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ లాంగ్స్ సెక్షన్ సిలో మొత్తం లాంగ్స్ మూడు ఇస్తారు మనం రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వచ్చి ఎయిట్ మ్యాక్స్ సో వాట్ ఆర్ ది పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ బోర్స్ పాస్టులేట్ సింపుల్గా సో బోర్స్ మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ మోడల్ ఇది సో జయజయ థామ్సన్ రూతర్ ఫర్ చెప్పలేని ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ ఓవర్కమ్ చేస్తూ బోర్స్ ఇచ్చిన పాస్టులేట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఆయనేషి ఎనర్జీ వన్ అండ్ ఆయనేషి ఎనర్జీ టూ వై ఆయనేషి ఎనర్జీ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆయనేషి ఎనర్జీ వన్ ఫర్ గివెన్ ఆటమ్ డిస్కస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ ఎఫెక్ట్ ఆయనేషి ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆయనేషి ఎనర్జీ వన్ ఆయనేషి ఎనర్జీ టూ అంటే ఏంటి అండ్ ఎందుకు ఎప్పుడు చూసిన సెకండ్ ఆయనేషి ఎనర్జీని ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది సో అలాగే ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఆయనేషి ఎనర్జీ ఎఫెక్ట్ చేసినా అట్లా సంబంధించి కూడా రాయాలి సో సెకండ్ ఆయనేషి ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఆయనేషి ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఒక ఫస్ట్ ఆయనేషి ఎనర్జీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ కాస్త అయాన్ కింద మారుతుంది సో అటువంటి అయాన్ నుంచి మనము ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవాలంటే ఎనర్జీ ఫస్ట్ దానికి వాడిన దానికైనా ఎక్కువ ఆయనేషి ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ ఆయనేషి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటుగా దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ హైబ్రిడైజేషన్లో ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా క్లియర్గా రాయండి ఇది కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి టోటల్గా గెస్ట్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ సో మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కోసం కూడా ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ విజిట్ చేయండి అండ్ డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి